ప్రభైన యేసు క్రీస్తునామంలో మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు దేవుని మహా గొప్ప కృపను బట్టి మీ అందరి ప్రార్థన ద్వారా మేము మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతంలో సువార్త కోటాలకు వచ్చాం మొదటి రోజు అద్భుతంగా దేవుడు సువార్త కోటాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించారు మొదటి రోజే బహుమంది జన సమూహాన్ని దేవుడు నడిపించారు మేము ప్రస్తుతం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పిల్లల మర్రి అనే ప్రాంతానికి మేము వచ్చాం మహబూబ్ నగర్ మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి మొదట దేవుడు కారణం అయితే రెండవదిగా మహబూబ్ నగర్లో మనకు మొట్టమొదటి పరిచయమైనటువంటి కుటుంబం అన్న విద్యాసాగర్ అన్న కుటుంబం అన్న ఒకసారి మీకు వందనాలు చెప్తారు వందనాలు అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనాలు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఎన్నో రోజుల నుంచి ప్రార్థించాము ఒక మంచి మహాసభలు క్రీస్తు మహాసభలు జరు జరిపించాలని చాలా ఆశతో ప్రార్థించాం అమ్మాయి దేవుని కృపను బట్టి ఆ జర్మియా అన్న గారి ద్వారా ఇక్కడ దేవుడు గొప్ప అద్భుత కార్యాన్ని జరిగించి ఈ నిన్నటి దినమందు జరిగినటువంటి కూటము ఈ మహబూబ్ నగర్ చరిత్రలోనే మరువరానటువంటి కూటంగా అనేక ప్రాంతాల నుంచి జనాలు అందరు వచ్చి ఆ మేము వేసినటువంటి కుర్చీలు సరిపోక మళ్ళీ మూడు సార్లు మళ్ళీ వేయాల్సి వచ్చింది మేము ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా దేవుడు నడిపించాడు చాలా అద్భుతంగా దేవుడు రాజశేఖర గారి ద్వారా అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం వర్తమానాన్ని వినిపించి ఆ అనేక మంది హృదయాలను దేవుడు కదిలించాడు ఆ విధమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆ మీటింగ్స్ జరిపించే కృప దేవుడు ఇచ్చినందుకు దేవునికి వేలాది వందనాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఆ ఈ యొక్క ఏర్పాట్ల అన్నిటి లోపల ఆ ఇమాన్యుయల్ మినిస్ట్రీస్ కు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి దర్శనాన్ని ప్రస్ఫుటంగా మహబూబ్ నగర్ లో తెలియజేయడం జరిగింది ఎలాంటి ఆర్థికమైనటువంటి దానికి ఏమాత్రము చోటు ఇవ్వకుండా అద్భుతంగా ప్రార్థ కేవలము ప్రార్థన ద్వారానే ఈ యొక్క మీటింగ్స్ ఘనంగా దర్పించుకునే కృప దేవుడు ఇచ్చాడు అందును బట్టి దేవునికి వందనాలు ఈ యొక్క ఏర్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి అయ్య గారికి ఆ జర్మియాన్న గారికి థ్యాంక్ యూ అన్న మా అందరి మహబూబ్ నగర్ విశ్వాసుల అందరి తరఫున కూడా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు థ్యాంక్ యూ అన్న దేవునికి మీరు మాకు ఎంతో సహకరించారన్న అక్క మీరు మన ప్రియులు హనుమంతరావు గారు అలాగే పరంజ్యోతి గారు అలాగే సుందరపాల్ గారు అలాగే తమ్ముడు రాజు రాజు వాల్ పోస్టర్స్ విషయంలో చాలా హెల్ప్ చేశారన్న అందరికి కృతజ్ఞతలు మంచిది మేము ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఓ కోణంలో ఇది ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి స్థలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహబూబ్ నగర్ అని అనటం తోటే మొట్టమొదట గుర్తు వచ్చేది పిల్లల విన్నారా పిల్లల మర్రి పిల్లల మర్రి ఆ ఇది పిల్లల మర్రి మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండొచ్చు పిల్లల మర్రి ఇదేంటి పేరు అని అంటే ఒక మర్రి విత్తనం చెట్టు అయింది ఆ చెట్టులో నుండి అనేక చిన్న చిన్న చెట్లు పుట్టుకొచ్చాయి శాఖలు అన్ని అనేక శాఖలు ఒకే చెట్టులో నుండి చిన్న చిన్న శాఖలు పుట్టుకొచ్చి ఒక్క చెట్టే దరిదాపుగా మూడున్నర ఎకరాల్లో విస్తరించింది చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా మూడున్నర ఎకరాల్లో ఒక్క చెట్టు మూడు ఎకరా మూడున్నర ఎకరాల్లో విస్తరించింది ఎలాగూ దాని కొమ్మలు కొంత దూరం వెళ్ళటం ఓడలు వేయటం మరలా వాటిలో నుంచి చెట్టు ఇంకొక చిన్న చెట్టు పుట్టుకు రావటం మరలా దానిలో నుంచి ఓడలు పుట్టుకు రావటం ఏమంటే దానిలో నుంచి మరలా చెట్టుకు పుట్టుకు రావటం ఒక్క చెట్టు అనేక పిల్లలను కని అనేక పిల్లల ఆవిర్భావానికి కారణమై మెట్టుకు ఒక చెట్టు ద్వారా మూడున్నర ఎకరాల్లో పిల్లల పిల్లలు మూడున్నర ఎకరాల వరకు ఈ చెట్టు అంతా విస్తరించింది అందుకనే దీనికి పెట్టబడిన పేరు పిల్లల మర్రి మర్రి ఎంత బాగుందో చూడండి పిల్లల మర్రి ఇంకా విషయం ఏంటంటే ఈ చెట్టు దరిదాపుగా ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగింది ఆ మీరు స్క్రీన్ మీద చూసి ఉంటారు కదా ఇప్పటికే ఇది భారతదేశంలోనే 
అతి పెద్ద చెట్లలో మూడవది దరిదాపుగా ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగింది సుదీర్ఘ చరిత్ర ఈ చెట్టును చూడటంతో నాకు వెంటనే ఎవరు గుర్తొచ్చారో చెప్పమంటారా మనం ఆరాధించే మన ఆరాధ్య దైవం యేసుక్రీస్తు వారు గుర్తొచ్చారు ఎట్లాగో చెప్పమంటారా ఎప్పుడో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఒక చిన్న ద్రాక్ష వెళ్ళిగా చేతి సహాయం లేకుండా తీయబడిన ఒక చిన్న రాయిగా ఋషులేముకు పరలోకం నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చారు ఈ మర్రి విత్తనం అది మొక్కై చెట్టై ఎలా ఇది వ్యాపిస్తూ వచ్చిందో యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఎరుసలేముల నుండి ఓ చిన్న ద్రాక్షవలి లాగా ఎదిగి ఎదిగి ఇస్రాయేలు దేశం అంతా వ్యాపించారు ఇస్రాయేలు దేశం అంతా యేసుక్రీస్తు వారు వ్యాపిస్తూ ఉంటే ఆ కాలంలో ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు శాస్త్రులు పరిశైలు వీళ్ళంతా వారవలేక ఇన్ని సంవత్సరాలు బట్టి మనం దేవుని ప్రకటిస్తున్నాం మనల్ని ఎవరు మనల్ని ఎవరు వెంబడించట్లేదు ఏం దగ్గరకు వచ్చేసరికి దేశమే దేశం దేశం లోకమే ఈయన వెంట వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి ఈ మత పెద్దలు కొంతమంది మతోన్మాదులు ఏం చేశారంటే వారవలేక యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని చంపి సమాధి చేశారు అన్న యేసు క్రీస్తు వారిని ఎందుకు చంపి సమాధి చేశారు చెప్పండి ఓర్వలేక ప్రజలందరూ ఆయన ఆయన వైపు మళ్ళీ పోతున్నారు మళ్ళీ పోతున్నారు మాకు వ్యతిరేకంగా ఇంకో రాజ్యం ఏదైనా స్థాపిస్తాడేమో అనే ఆ భయం తోటి ఆయన చంపేశారు అసూయి చేత భయం చేత యేసు ప్రభుని చంపి సమాధి చేశారు మరి యేసు ప్రభుని చంపి సమాధి చేసిన తర్వాత క్రైస్తవ్యం నేలమట్టం అయింది అనుకున్నారా బంతిని నేలకి కొట్టి ఎంత అద్భుతంగా అది పైకి వస్తుందో విన్నారా అంత అద్భుతంగా అంచెలంచెలుగా అంచెలంచెలుగా ప్రపంచమంతా వ్యాపించి ప్రతి దేశంలో కూడా క్రైస్తవ్యం విస్తరించింది ఈ రోజు అదే ఆ ఈ మర్రి విత్తనం యొక్క యేసు క్రీస్తు వారిలో ఉన్న గొప్పతనం ఆయన చెప్పి సమాధి చేస్తే ఇక క్రైస్తవ్యం అంతరించిపోద్ది అనుకున్నారు అన్న చెప్పారు కదా బంతిని నేల మీద ఎంత బలంగా కొడితే అంత రివ్వుమంటూ ఉవ్వెత్తం లేచినట్లుగా యేసు క్రీస్తు వారు సమాధి చేయబడిన తర్వాత మూడవది నాన్న సమాధి గుండెను చీల్చి మరణమాని ముళ్ళు ఎక్కడ మరణమాని విజయం ఎక్కడ మరణపు ముళ్ళును విరిచి మృత్యుంజేయుడే యేసు క్రీస్తు వారు తిరిగి లేచి అద్భుతం తెలుసా ఒక్క ఇస్రాయేలు దేశాన్ని మాత్రమే కాదు ప్రపంచ దేశాలన్నిటిని తన దగ్గరకు ఆకర్షించుకున్నాడు విచిత్రం చూడండి ఒక చిన్న మర్రి విత్తనం అది పిల్లలు పిల్లలుగా మారి మూడున్నర ఎకరాలు విస్తరించినట్లుగా చిన్న ద్రాక్షవలిగా పిలవబడిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చేతి సహాయం లేకుండా తీయబడిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సర్వభూతాలన్నీ కప్పే మహారాయిగా సర్వభూతాలన్నీ కప్పే మహాపర్వతంగా సర్వభూతాలన్నీ కప్పే మహా గొప్ప వృక్షంగా యేసు క్రీస్తు వారు మార్చబడ్డారు ఈ చెట్టును చూసిన వెంటనే నాకు వెంటనే మన ఆరాధ్య దైవం యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మహాత్యం జ్ఞాపకం వచ్చాన అద్భుతం నా ఒళ్ళు పులకరించిపోతాం ఒక్కడు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నాడు ఒక్కడు ప్రపంచాన్ని ఆవరించాడు అయితే విచిత్రం చూడండి యేసు క్రీస్తు వారు ప్రపంచమంతా వ్యాపించడానికి కత్తితో ఆయన తన రాజ్యాన్ని స్థాపించలేదు నన్ను నమ్ముకోకపోతే మిమ్మల్ని పొడిచేస్తా మా మతమే గొప్ప మా మతమే కరెక్ట్ అని నమ్మనటువంటి వాళ్ళను ప్రతి వాళ్ళను పొడుచుకుంటా యేసు క్రీస్తు వారు కత్తితో తన రాజ్యాన్ని స్థాపించలేదు లేకపోతే బలవంతంగా ఎవరిని ప్రభు మార్చలేదు చాలా మంది తెలియక క్రైస్తవులు బలవంతంగా ఏదో ఇచ్చి మారుస్తారు అనుకుంటారు పాపం అది వాళ్ళ అభిప్రాయం మన వాళ్ళని కించపరచకూడదు కానీ కొంతమంది తెలిసి తెలియక అలా మాట్లాడతారు కానీ యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన ఈ మరి చెట్టు లాగా ప్రపంచమంతా ఆయన విస్తరించడానికి కారణం ఏంటంటే బైబిల్లో చక్కటి మాట రాసింది నీ నామము పోయబడిన పరిమళ తైలము అని ఏమని రాసింది నీ నామము పోయబడిన పరిమళ తైలు పరిమళ తైలంలో నుంచి ఏమొస్తుందన్న పరిమళ వాసన పరిమళ వాసన అంటే 
సువాసన వస్తుంది సువాసన ఆ పరిమళతైన అట్లా పోసామనుకోండి ఆ సువాసన ఏమైపోద్ది అన్న స్ప్రెడ్ అయిపోద్ది సార్ మనము అత్తర రాసుకుంటాం కదా అత్తర అత్తర స్మెల్ స్ప్రెడ్ కాకూడదు అనుకున్నంత మాత్రాన కాకుండా ఉంటుందా కిటికీలు వేసినా తలుపులు వేసినా ఆ అత్తర వాసన స్ప్రెడ్ అయిపోతానే ఉంటుంది ఏసయ్య నామం అన్న పోరి పోయబడిన పరిమళ తైలం ఎంత సువాసన వెదజల్లుతుందో ఏసయ్య నామం కూడా అంత సువాసన భరితం నామము అనటంతో పేరు కాదన్న సహజంగా నామము అంటంతో మనం ఏమనుకుంటాం అంటే పేరు అనుకుంటాం నామం దేని గుర్తు చేతం స్వభావానికి నాభాలు మరటోడు అది అతని గుణం అని బైబిల్ లో రాసింది కదా నామము అనేది స్వభావానికి గుర్తుగా ఉంది ఈ లోకంలో ఎంతో మంది మనుషులు మహానుభావులని పిలువబడిన వారు ఉన్నారు కాని వారందరికంటే ఏసయ్య గుణాలు అతిశయించదగిన గుణాలు ఆయన గుణాలను గూర్చి లేఖనం అంటుంది గుణాతిశయములు అంటారు అంటే ఏసయ్య గుణాలు అతిశయించదగ్గ గుణాలు ఆయన గుణమే ఆయన నామం ప్రపంచం అంతా వ్యాపించడానికి కారణమైపోయింది ఒకటి ఆయన దేవుడు అయితే దేవునిగా ఆయన ఈ లోకానికి రాలేదు మానవ మాతృడిగా వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు వారి గుణాల్లో శ్రేష్టమైన గుణాలు ఒక మూడు గుణాలు మీతో పంచుకుంటా మొట్టమొదట పరిశుద్ధత లోకంలో ఎంతో మంది మహానుభావులని పిలువబడిన వారు ఉన్నారు ప్రతి వ్యక్తిలో ఏముంది చూతమ్మ పాపము ప్రతి వ్యక్తిలో మహానుభావులని పిలువబడిన వారు కానీ పుణ్య పురుషులని పిలువబడిన వారు కానీ ప్రతి వ్యక్తిలో పాపం ఉంది ఈ సృష్టిలో పాపము లేని ఒకే ఒక్క దేవుడు పాపము చేయని పాపము ఎరుగని పాపము లేని ఒకే ఒక్క దేవుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అద్భుతం ఈ గ్రంథం చూస్తున్నారు కదా అన్న ఈ గ్రంథానికి పెట్టబడిన పేరేంటి ఈ గ్రంథానికి పెట్టబడిన పేరు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఈ గ్రంథానికి పరిశుద్ధ గ్రంథం అనే పేరు ఎందుకు పెట్టబడిందో తెలుసా ఈ గ్రంథం ఏ దేవుని గురించి ప్రకటిస్తుందో ఆ దేవుడు పరమ పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు మోష అంటారు కదా యహోవా వేల్పులలో నీ వంటి వాడెవరు పరిశుద్ధతను బట్టి నీవు మహనీయుడు చూసారమాట వేల్పులలో నీ వంటి వాడెవరు పరిశుద్ధతను బట్టి నీవు మహనీయుడవు అంటాడు మీకు ఒక మర్మ గర్భితమైన మాట చెప్తాను ఇస్రాయేలీ లటన యహోవా అనే నామాన్ని వ్రాతప్రతుల మీద రాసేటప్పుడు బైబిల్ ను రాసేటప్పుడు వ్రాతప్రతుల మీద యహోవా అనే పేరు రాసేటప్పుడు ఆ పేరు రాయిబోయే ప్రతిసారి పెన్ను పేపర్ అక్కడ పక్కన పెట్టి నేల దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు కాళ్ళు ముఖం కడుక్కొని ఆ తర్వాత యహోవా అనే పేరు రాస్తారంట యహోవా అనే పేరు రాసిన రెండు మూడు అక్షరాల తర్వాత మరలా యహోవా అనే పేరు రాయాలి చూస్తే ఇందాకే కదా చేతులు గడుక్కుంది పర్లేదు రాద్దాం అనుకోరట మరలా వెళ్ళి చేతులు గడుక్కొని మొహం గడుక్కొని కాళ్ళు గడుక్కొని ఆ కాళ్ళు గడుక్కుంటారు కదా సార్ కాళ్ళు చేతులు ముఖం కడుక్కొని మరలా యహోవా అని రాస్తారట ఎందుకై అట్లా రాస్తారు అంటే కారణం ఆ నామం పరమ పవిత్రమైనటువంటి నామం ఈ గ్రంథం ఏ దేవుని గురించి చెప్తుందో ఆ దేవుడు పరిశుద్ధుడు గనక ఈ గ్రంథానికి పెట్టబడిన పేరు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇంకొక అద్భుతమైన మాట చెప్పంటారా ఈ గ్రంథంలో ఒక వెయ్యి ముప్పై ఒక్క పేజీలు ఉన్నాయన్న ఎన్ని పేజీలు పరిశుద్ధత అనే పేరు ఎన్నిసార్లు రాయబడి ఉందా అంటే ఒక వెయ్యి ఎనభై పర్యాయాలు రాయబడి ఒక వెయ్యి అంటే ప్రతి పేజీలో పేజీకి పైగా ఏమని ఉంది పరిశుద్ధత అని ఉంది కొంతమంది తెలియక ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెలియక మనం ఎవరిని విమర్శించకూడదు ఏ మతాన్ని కించపరచకూడదు ఎవరి విశ్వాసాలు వాళ్ళది ఎవరి మతాలు మనం ఎవరిని విమర్శించకూడదు కాకపోతే కొంతమంది తెలియక ఈ గ్రంథం పరిశుద్ధ గ్రంథం అని రాయబడితే ఇది ఎట్లా పరిశుద్ధ గ్రంథం అయింది లోతు తన కుమారులు లోతు తన కుమార్తెలతో తప్పు చేశాడు ఆ సంగతి రాయబడి ఉంది ఇందులో ఏమండి అమ్నోను తన చెల్లి తామారుతో తప్పు చేశాడు రాయబడింది ఇది ఎట్లా పరిశుద్ధ గ్రంథం అయింది దావీదు దశబతో ఇట్లా పాపం చేశాడు 
ఆ సంగతి ఇందులో రాయబడింది ఇది ఎట్లా పరిశుద్ధ గ్రంథం అయింది అనని చాలా మంది తెలియక వక్రీకరిస్తూ మాట్లాడతారు అఫ్ కోర్స్ అది వాళ్ళ అభిప్రాయం నేను వాళ్ళని విమర్శించడానికో వాళ్ళు కౌంటర్ ఇవ్వటానికో పొరపాటు నేను మాట్లాడలేదు అయితే మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక వార్తాపత్రిక ఉంది రాష్ట్రంలో దేశంలో ఎక్కడ ఏమేమి జరిగిందో ఆ సమాచారాలు ఆ పుస్తకంలో రాసినంత మాత్రాన పలాన చోట ఒక మర్డర్ కేసు జరిగింది ఆ విషయం పేపర్లో రాసినంత మాత్రాన పేపర్ అపవిత్రం అయిపోద్దా నిజం పలాన చోట ఇట్లా జరిగింది మన ఈ మధ్య హరిహర కృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తి నవీన్ అనే అబ్బాయిని చంపి గొండెను బయటకు తీసి ఏమండి మర్మాంగాలను కత్తిరించి భయంకరంగా చేశాడు ఆ వార్త ప్రతి వార్తా పత్రికలో వచ్చింది ఆ వార్త వార్తా పత్రికలో వచ్చినంత మాత్రాన వార్తా పత్రిక అపవిత్రం అయిపోద్దా కాదు కదా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ పలాన దేశంలో పలాన చోట ఇలా జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడగచ్చు ఏమండి మరి ఆ కాలంలో ఏం జరిగిందో అనేది ఈ గ్రంథంలో రాసి ఉంటే దీని పేరు కూడా సమాచార గ్రంథం అని రాయొచ్చుగా అన్న మీకు అర్థమైందా చూద్దామా మీకు అర్థమైందా ఏమనొచ్చు దీన్ని ఇప్పుడు మరి సమాచార గ్రంథం అని రాయకుండా పరిశుద్ధ గ్రంథం అని ఎందుకు రాశారు అని కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఎస్ మీ మాట కూడా నేను సమాధానం చెప్తాను ఇది సమాచార గ్రంథం అని రాయకుండా పరిశుద్ధ గ్రంథం అని ఎందుకు రాయబడిందో తెలుసా లోతు ఆ తప్పు చేస్తే చేసిన తప్పును గూర్చి రాయటం మాత్రమే కాదు ఆ తప్పు చేసిన లోతు ఇంటికి దేవుడు ఎలాంటి శిక్ష విధించాడో రోషం కలిగిన దేవునిగా పాపాన్ని సహించలేని దేవునిగా పాపాన్ని ఖండించే దేవునిగా ఆ తప్పు చేసిన లోతుకు లోతు కుమార్తెలకు ఆయన శిక్ష విధించలేదా అమ్మనోని జీవితం ఏమైపోయింది రైట్ దావీదు తప్పు చేస్తే తప్పు చేసిన దావీదును చూడండి దావీదు నా భక్తుడే కాబట్టి మనోడు తప్పు చేసినా ఒప్పే ఏనా అని యేసు ప్రభు మనం ఆరాధించే దేవుడు తప్పు చేసినోడితో రాజీ పడ్డాడా లోకంలో ఒక సామెత ఉంది ఎవడి కంపు వాడికి ఇంపని కానీ నా దేవుడు ఎవరో తెలుసా ఎవడదైనా కంపు కంపే ఇంపు చెప్పాలన్నా మంచి మంచి చెడు చెడే చూసారా తన హృదయానుసారుడిని పిలువబడిన దావీదు తప్పు చేస్తే దావీదును దేవుడు ఉపేక్షించలేదు శిక్షించాడు పరిశుద్ధంగా బ్రతికిన యోసేపును సింహాసనం మీద కిక్కించాడు కారణం పరిశుద్ధ దేవుడు గనక పరిశుద్ధంగా బ్రతకని సంసోనును చరసాల పాలు అప్పగించాడు కారణం ఆయన పాపమును సహించలేని దేవుడు గనక అయిలరా మీతో ఒక మాట చెప్తాను లోతు తప్పు చేశాడు అని రాసి ఉంది కానీ ఏమండి దావీదు తప్పు చేశాడు అని రాసి ఉంది కానీ దేవుడు తప్పు చేశాడని బైబుల్ ఎక్కడైనా రాయబడి ఉందా ఏమండి ఈ దేవుడు నీతి లేని దేవుడు కాదండి ఈ దేవుడు నీతి జాతి లేని దేవుడు కాదండి పరమ పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు ఆయన పరలోకంలో అత్యున్నతమైన సింహాసన మందు ఆసీనుడై ఉన్నప్పుడు కోటాను కోట్ల దేవదోతలు పరలోకంలో దేవుని సింహాసనం చుట్టూతా ఉన్నారు కదమ్మా జ్యోతమ్మ పరలోకంలో ఉన్న దేవదోతలు అందరూ దేవుని ఏమని ఆరాధిస్తున్నారు అమ్మా ఏమని ఆరాధించారు ఎన్ని మార్లు రాయబడి ఉంది మూడు మార్లు రాయబడి ఉంది సైన్యములకు అధిపతి యహోవా పరిశుద్ధుడు సైన్యములకు అధిపతి యహోవా పరిశుద్ధుడు సైన్యములకు అధిపతి యహోవా పరిశుద్ధుడు మమ్మారు ఎందుకు రాయబడి ఉందో తెలుసా నంబర్ వన్ తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు నంబర్ టూ కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధుడు నంబర్ త్రీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అసలు పరిశుద్ధాత్మలోనే పరిశుద్ధత ఉంది విన్నారా మనం ఆరాధించే త్రియేక దేవుడు పరిశుద్ధ దేవుడు ఏసయ్య నామం పరిశుద్ధతలో పోయబడిన పరిమళ తైలం గనక మీరు ఎక్కడైనా చూడండి క్రైస్తవుని ద్వేషించే వాళ్ళు ఉన్నారేమో గాని క్రీస్తును ద్వేషించేవాడు ఒక్కడు లేడు రైట్ యేసు క్రీస్తును ఆరాధించే క్రైస్తవుని ద్వేషించే వ్యక్తులు ఉండొచ్చు మీకు తెలుసా మన భారతదేశంలో కూడా ఎంతో మంది బ్రాహ్మణోత్తములు ఏసై అంటే పడి చచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతో మంది భక్తిభావం కలిగిన మతోన్మాదులు ఒకళ్ళ జోలి మనకొద్దండి ఎవరిని మనం విమర్శించొద్దు అన్న 
యేసు ప్రభు అంటే మన దేశంలో ఉన్న బ్రాహ్మణోత్తములకి ఎంత ఇష్టం అంటే అంత ఇష్టం కారణం ఏంటో తెలుసా ఏసయ్య సుగుణాల సంపన్న విన్నారా నా వైపు చూడండి అయితే మీతో నేను చెప్పే మాట ఈ పిల్లల మరి మూడున్నర ఎకరాల్లో ఇదంతా విస్తరించింది కదా ఈ మూడున్నర ఎకరాల్లో ఈ మూడున్నర ఎకరాల్లో విచిత్రం ఏంటంటే తల్లి చెట్టు ఏదో ఇంతవరకు ఎవరికి తెలియదు అంట చూద్దాం ఎంత విచిత్రమో చూడండి అన్న విన్నారా తల్లి చెట్టు ఇక చూడండి చెట్టు అన్న తర్వాత తల్లి చెట్టు పిల్లల చెట్టు తెలుస్తుంది కదా సార్ కానీ ఈ ఈ పిల్లల మరిలో ఉన్న మహాచి విచిత్రం ఏంటంటే తల్లి చెట్టు ఏదో పిల్ల చెట్టు ఏదో తెలియదు కారణం ఏంటంటే పుట్టిన పిల్లలు కూడా తల్లి అంతటి అయ్యాయి అయ్యా ప్రతి క్రైస్తవుడు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధతలో ఎంత ఎదిగాడో ప్రతి క్రైస్తవుడు పరిశుద్ధతలో అంత ఎదిగితే ప్రపంచం క్రీస్తు సొంతం అయిపోద్ది అన్ని ప్రజల మధ్యలో దేవుని నామం దూషించబట్టడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా మందిరానికి వచ్చే భక్తి లేని కొంతమంది క్రైస్తవుని మందిరానికి వస్తున్నాడు త్రాగుతున్నాడు మందిరానికి వస్తున్నాడు ఇద్దరు ముగ్గురు భార్యలను పెట్టుకుని బ్రతుకుతున్నాడు నేను క్రైస్తవుడిని చెప్తున్నాడు కలు కాంపౌండ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుని యొక్క నామం అవమానపరచబట్టడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆయన గుణం ఆయనలో ఉన్న పరిశుద్ధత మనలో లేకపోవటమే దానికి కారణం ఈ చెట్టు అసలు ఇది నాకు ఎంత విచిత్రం అనిపించింది అంటే తల్లి అంత తల్లి చెట్టు ఎంత ఎదిగిందో పిల్లలు కూడా అంతే ఎదిగి కదా సమానంగా ఉన్నాయి తల్లితో సమానంగా ఎదిగాయి తల్లితో సమానంగా ఎదిగాయి మన తల్లి ఎవరు మన తల్లి ఎవరు ఏసయ్య మనం ఎవరు ఆయన పిల్లలు ఆయన పిల్లలైన మనం కూడా ఆయన అంత టోళం కావాలా ఒకటి ఆయనలో పరిశుద్ధత రెండవది ప్రేమ విన్నారా ఈ మాట నిజమే ఏసయ్య ప్రేమను ధ్వజంగా ఎత్తాడు అన్న ప్రేమను ధ్వజంగా ఎత్తి మనల్ని గెలుచుకున్నాడా ఇదిగో నువ్వు నన్ను నమ్ముకోకపోతే నేను పొడి చేస్తా నేను చంపేస్తా అని భయపెట్టి నిన్ను మార్చుకున్నాడా ప్రేమతో మార్చుకున్నాడు ఆయన ప్రేమే మిమ్మల్ని గెలిచింది ఎంత ప్రేమించాడు ఏసై మిమ్మల్ని తన ప్రాణం ఇచ్చాడు అంత ప్రేమించాడు ఎంత ప్రేమించాడు నా కొరకు తన ప్రాణం ఇచ్చాడు మీ పేరు ఏంటి డేవిడ్ రాజ్ అన్న డేవిడ్ రాజ్ యేసు ప్రభు వారు మిమ్మల్ని మార్చారా మార్చారన్న యేసు ప్రభు వారు మిమ్మల్ని మార్చింది కత్తి పట్టుకొని ఇదిగో నువ్వు నన్ను నమ్ముకోకపోతే ఈ కత్తితో పొడిచి నేను చంపేస్తా నేను చంపుతా మీ ఇంటి వాళ్ళని చంపుతా అని కత్తితో భయపెట్టి ఏసై మిమ్మల్ని మార్చుకున్నాడా ప్రేమతో మార్చుకున్నాడా ప్రేమతో మార్చుకున్నాడన్నా ప్రేమతో మార్చుకున్నాడు ప్రేమతోనే మార్చుకున్నాడు కదా ఆ ఏసై ఎంతగా మిమ్మల్ని ప్రేమించాడు అసలు అంటే నా ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఎవరో ప్రేమించిన విధంగా నాకు ఏసై కానీ లేకపోతే ఈ రోజు నేను ఇలాగ సజీవంగా నేను ఉండేవాడిని కాదన్నా మీరు అంతకు ముందు మీ పూర్వీ క్లేసు ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళు కాదు కదా కాదన్న కాదు కాదు నా పేరు యాక్చువల్ గా కొండబాబు అన్న మీ పేరు కొండబాబు కొండబాబు కానీ దేవుని ప్రేమ వల్ల దేవుని అద్భుతాల వల్ల నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకొని మేము దేవుని మార్గంలోకి రావడం ఆయన మీ అన్నగారు తమ్ముడు తమ్ముడు అన్న మీ తమ్ముడు తమ్ముడు అన్న అయ్యా ప్రైజ్ సో ఏ సై ప్రేమతోనే మిమ్మల్ని మార్చుకున్నా మీకు ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చి మతం మారండి మీ కొలం మారండి అని ఎవరైనా అట్లా డబ్బులు ఇచ్చారా మాకు ఎవ్వరు ఇవ్వలేదన్నా దేవుని పరిచయ కోసం దేవుని సేవ కోసం దేవుని పనిలో వాడబడ్డానికి మా డబ్బులు మేమే ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం కానీ దేవుడు ప్రేమ అయితే మాకైతే కావాలన్నా ప్రైజ్ దేవుడు ఇచ్చిన ప్రేమకి నిజంగా దేవునికి వందనాలు దేవుని స్థితులు స్తోత్రాలు అన్నా ఏసై అంటేనే ప్రేమ కదా ఏసై అంటేనే ప్రేమ ఏసై మిమ్మల్ని ఎంత ప్రేమించారు చెప్పండి సిలువ మరణం పొంది అంతగా ప్రేమించారు మీ కొరకు ఎవరైనా ప్రాణం పెట్టగలరా పొరపాటున ఎవరు పెట్టలేరు ప్రాణం పెట్టే వాళ్ళు లేకపోతే లేకపోవచ్చు ప్రాణం తీసే వాళ్ళు లేకుండా ఉంటే చాలా ప్రాణం పెట్టే వాళ్ళు లేకపోతే లేకపోవచ్చు ప్రాణం తీసే వాళ్ళు లేకపోతే మేలు ఏసయ్య ఏసయ్య సిలువ మరణం పొంది అంతగా మనల్ని ప్రేమించాడు ఆయన ప్రేమ గురించి ఏం చెప్తారు ఆయన బలహీనులను ప్రేమించే దేవుడు మనం అందరం బలహీనులమై ఉండగా ఆయన మనల్ని ప్రేమించారు ఒకప్పుడు మనం క్రీస్తుకు శత్రువులమై ఉండగా 
ఆయన మనల్ని ఒకప్పుడు క్రీస్తుకు దూరస్తులుగా దేవుడంటే ఎవరో లెక్క చేయని స్థితిలో ఉండగా పాపులంగా లోకరీతిగా పాపం చేస్తూ బ్రతుకుతూ ఉండగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి అద్భుతం నిజం మీరు బలి మాట నాకు గుర్తు తెచ్చారు మనం శత్రువులమై ఉండగా ఆయన మనలను ప్రేమించాడు అన్న పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ క్రొత్తనే బంధంలో మొత్తం ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు ఉన్నాయి కదా ఈ ఇరవై ఏడు పుస్తకాల్లో పదమూడు పుస్తకాలు ఒకే వ్యక్తి రాశాడు ఎవరైన అపోస్తుడైన పౌలు గారు పౌలు గారు ఏసయ్యకు ఒకప్పుడు మిత్రువా శత్రువా అసలు చూడండి ఆయన ప్రేమ ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పదో చూడండి ఆ శత్రువుని మార్చుకుని అలా చేసుకొని ఆ వ్యక్తి ద్వారానే ప్రపంచానికి సువార్త అందించాడు ఎలా శత్రువు అయ్యాడు పౌలు గారు ఏసే బిడ్డల్ని హింసిస్తూ అది అంత మాత్రమే కాదు ఏ తప్పు చేసి ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన ఎంతటి దోషం చేసి ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన క్షమించే మనసు కలిగిన వాడు క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు కలిగినటువంటి వాడు ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాడు ఏ దోషం చేసినా ఎసయా నన్ను క్షమించండి నేను పొరపాటు చేసి నన్ను క్షమించండి అని అడిగితే వెంటనే క్షమించడానికి ప్రభు ఆసక్తి చూపించే దేవుడు పౌలు క్రీస్తుకు శత్రు కానీ ప్రభు ఆ శత్రువును కూడా పోగొట్టుకోలేదు ఆ శత్రువును కూడా దమస్కు గుమ్మం దగ్గర దర్శించి తన తట్టు తిప్పుకొని ఆ శత్రువును మిత్రుడిగా చేసుకొని ఆ వ్యక్తి ద్వారా దేవుడు తన రాజ్య విస్తరణ జరిగించాడు ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డరా ఈ కాలంలో కానీ గత కాలంలో కానీ దేవుని చేతిలో గొప్పగా వాడబడిన దైవసావుకులు ఒకప్పుడు క్రీస్తును వ్యతిరేకించినటువంటి వాళ్ళు క్రీస్తుకు విరోధులే భక్సింగ్ గారు మీరు పేరు విని ఉంటారు కదా భక్సింగ్ గారు బైబిల్ ని తగలబెట్టాడట భక్సింగ్ గారు బైబిల్ ని తగలబెట్టాడట వీడు నా బైబిల్ తగలబెట్టాడు నా వాక్యాన్ని తగలబెట్టాడు చి వీడు నాకు వద్దు అని ఆయన తృణీకరించలేదు ఆ శత్రువునే ప్రభు దర్శించి తన తట్టు తిప్పుకొని ఏ చేతులతో బైబిల్ తగలబెట్టాడో అదే చేతితో బైబిల్ పట్టుకొని ఏ నోటితో యేసు క్రీస్తును దూషించాడో అదే నోటితో యేసు క్రీస్తును ప్రకటిస్తూ పదివేల సంఘాలు స్థాపించే గొప్ప దైవ సేవకుడిగా మారి ఈ మాటలు వింటున్న బిడ్డ నీకు కూడా యేసు క్రీస్తు అంటే ఎవరో చెప్పిన మాటలను బట్టి మనసులో శత్రుత్వం ఉందా తమడా చెల్లి నేను కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడయ్యా నీ కొరకే ఆయన ప్రాణం పెట్టాడయ్యా లోకంలో ఏ వ్యక్తి మరో వ్యక్తి కొరకు ప్రాణం పెట్టరు కదా ఒక పాపి కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ఒకే ఒక్క దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన నామం పోయబడిన పరిమళత ఏంటి ఆయన నామం పరిశుద్ధత ఆయన నామం ఏంటి ఆయన నామం ప్రేమే ఆయన నామం మూడో చెప్పమంటారా సాటి లేని దీనత్వం ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎవరికైనా ఉన్నాయి అనుకోండి అన్న మూడోది ఆ వ్యక్తి ఏమనుకుంటాడు తెలుసా ఇక నా అంత తోడు నా అంత తోడు ఇక భూమి మీద లేడు మా తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలంటే నా అంత తురుంకాడు ఇంకెవరు లేరు అనుకుంటాడు అంటే నాక తురుంకాడు తురుంకాడు ఏనా అంటే తురుంకాడు అంటే అర్థమైంది నాకు సాటి అయిన వాళ్ళు ఇంకొకటి లేడు అని అనుకుంటాడు మనిషి కానీ అద్భుతం చూడండి పరిశుద్ధతలో ఆయన శిఖరం రైట్ ప్రేమలో ఆయన శిఖరం దేనత్వంలో లోయ విన్నారా అది కొండలు లోయలు కలిగిన దేశం అది యేసు క్రీస్తు వారిని గురించి రాయబడిన ప్రవచనపు మాట ఏసయ్య పరిశుద్ధతలో కొండ దేనత్వంలో లోయ ప్రేమలో శిఖరం దేనత్వంలో లోయ రైట్ విన్నారు కదా కేసయ్య గుణాలు మూడు శ్రేష్టమైన గుణాలు ఒకటి పరిశుద్ధత రెండవది ప్రేమ మూడవది దీనత్వం ఈ మాట వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా మరలా మీతో ఈ మాట పంచుకుంటాను ఈ 
పిల్లల మరీ చెట్టు ఒక్క చెట్టు మూడున్నర ఎకరాలు విస్తరించింది ఇందాక నేను మీతో చెప్పే కదా తల్లి చెట్టు ఏదో పిల్ల చెట్టు కూడా తెల్ల చెట్టు ఏదో ఇంతవరకు ఎవరు దాన్ని కనుక్కోలేకపోయారు ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయారు తెల్లంతగా తెల్ల కూడా తల్లి అంతగా ఎదిగింది తల్లి చెట్టు ఎంత ఎదిగిందో పిల్ల చెట్టు అంతగా సమానంగా ఎదిగింది కాబట్టి గుర్తించలేకపోతా ఉన్నారు ఈ వాక్యం చూడ బిడ్లారా ప్రతి క్రైస్తవుడు యేసుక్రీస్తును పోలి బ్రతికితే యేసుక్రీస్తు ప్రేమ మన కుటుంబాల్లో ఉంటే యేసుక్రీస్తు ఎంత క్షమాపణ హృదయం కలిగిన వాడో ఆ ప్రేమ క్షమాపణ దీనత్వం మనలో ఉంటే లోకం ఏసయ సొంతం కాదా లోకం ఏసయ సొంతం కాదా ఈ మాట వింటున్న భార్యాభర్తలరా మందిరానికి వచ్చే మీ భార్యాభర్తలు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీరు కొట్లాడుకుంటా ఉంటే మీ కొట్లాట అన్ని ప్రజలు విని మీ వివాదాలు అన్ని ప్రజలు ఆలకించి ఏమైనా ప్రభుత్వ తిరగలుగుతారా మందిరానికి వెళ్ళే అత్త కోడలారా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాలని కాదు ఓ దైవజనుడిగా మీరు ఆలోచించాలని చెప్తున్నాను ఒకే సంఘానికి మీరు వెళ్తున్నారు కదా ఒకే రొట్టెలోనిది మీరు తింటున్నారు ఒకే పాత్రలోనిది మీరు త్రాగుతున్నారు కదా మందిరానికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వృద్ధాప్యంలో ఉన్న అత్తకు నువ్వు ప్రేమను పంచకపోతే నీ ఇంటికి వచ్చిన కోడల్ని కూతురులాగా నువ్వు చూడకపోతే మన ఇంట్లో ప్రేమ లేకపోతే అది అన్ని ప్రజల మధ్యలో దోషణాస్పదం కాదా ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్లారా తల్లి ఎట్టిదో బిడ్డ అట్టిదే అని బైబిల్లో రాయబడినట్లుగా ఏసుక్రీస్తు ఎట్టివారు ఏసుక్రీస్తుని ఆరాధించే ప్రతి క్రైస్తవుడు అట్టి వాడైతే ప్రపంచం యేసుక్రీస్తు స్వంత మగునుగా ప్రతి మోకాలు ఆయన ఎదుట వంగునుగా ప్రతి నాలుక ఆ దేవుని స్థుతించునుగా అయిలరా మీ అందరికి నా చేతులు జోడించి మేమందరం మా చేతులు జోడించి మీకు నిండు మనసుతో చెప్తున్నాను యేసు లాంటి వాడిగా నువ్వు మారు యేసులాగా బ్రతుకు నీ గుణం కూడా పోయిబడిన పరిమళ తైలం అయితే క్రైస్తవ్యం అలా వ్యాపించుకుంటూ వెళ్ళటానికి దేవుడు కొప్పు చూపించింది గాక రైట్ ఈ మూడు శ్రేష్టమైన గుణగణాలు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేటట్లుగా అక్క మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు అక్క మంచి భక్తి కలిగిన ఆ సహోదరి ఆ విద్యాసాగర్ అన్న అనను ప్రేమించి మంచి భక్తి కలిగిన భార్యను తన జీవిత భాగస్వామికి అనుగ్రహించారు అన్న మీరు ఎక్కువ భక్తి ఉంటారు అక్క ఎక్కువ భక్తి ఉంటారా అవునా రైట్ థ్యాంక్ యూ మన ఇమాన్యుయల్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా మన లైవ్ ప్రారంభించబడిన తర్వాత మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో నాకు పరిచయమైన మొట్టమొదటి రెండు కుటుంబాలు మొట్టమొదటి కుటుంబం ఆ విద్యాసాగర్ అన్న కుటుంబం అన్న ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేశారు అక్క పేరు మెర్లిన్ అక్క హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేశారు మన లైవ్ ద్వారా పరిచయమైన మొట్టమొదటి కుటుంబం రెండవ కుటుంబం రాజు రిప్కా రాణి వాళ్ళ కుటుంబం పరిచయం మంచిది ఈ మూడు శ్రేష్టమైన లక్షణాలు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేటట్లుగా అక్క మనందరి కొరకు చిన్న ప్రార్థన చేస్తారు అందరం ప్రార్థనలు ఏకీకరించిన మహాగండా మహోన్నతుడా మస్తుల పాత్రడా మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ గుడే కాలపేళ్ళం మేమంతా మీ సన్నిధిలో చేరి ప్రార్థించుకోవడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం ఆయన ఇంతవరకు ఉన్న వాక్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని ఘనపరుస్తున్నాం ఆయన పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవరిని ప్రభు చూడనున్నాం ఆయన మేము పరిశుద్ధత కలిగి జీవించలాగున్నాం అమ్మను పరిశుద్ధపరచండి పవిత్రపరచండి మేము వరకు వరదల్లో చేయమని వేడుకుంటున్నారు ఆయన మీరు ప్రేమ అయినారు ఆయన మీ ఆకిమంత ప్రేమ అయినది ఆయన మీ ప్రేమను మేము ఇతరులకు చాటే బిడ్డలుగా మా మాట ద్వారా కాక క్రియ ద్వారా మేము చూపించే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించమని ఆయన విన్న వాక్యం ప్రభ హృదయాల్లో ఫలించలాగున సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను మా ప్రియ పరలోక తండ్రి దీన సోమాలో ఉంచండి ఎవరు దీనిలో విరిగి నలిగిన హృదయం గాను ఆయన నాకు మొదలుపెట్టిన వారి ప్రార్థన నేను ఆలకిస్తానని దీన చూపించండి నడిపించండి ఆయన మీ ప్రేమ చేత మమ్మను హత్తుకొని ప్రభ మనందరి మీ రక్తం ద్వారా ఆయన మమ్మందరిని సహోదరి సహోదరులుగా ఐక్యపరిచి ప్రభ మమ్మల్ని ఒక పాలి భాగస్తులుగా చేసి నడిపిస్తున్న తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆయన వృద్ధాపేమలున్న మేము విజ్ఞాపన కర్తగా మమ్మల్ని మార్చి ప్రభ ఆయన మీ రాజ్యవ్యాప్తిలో మమ్మల్ని పాలు పంపులు పొందుకోవడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాను 
ఆయన ఇప్పుడు చెప్పబడిన వాక్యం బట్టి మేము కనపరుస్తున్నాను నేను మినిస్టర్ ద్వారా ఆయన కొన్ని వేల మంది ఆదరింపబడుతుండగా ఆయన ఆయా దేశాల్లో నిస్వార్థ వింటుండగా ఆయన మీ వాక్యం ప్రకటింపబడుతుండగా దాన్ని బలబద్ధంగా మార్చి అనేకులు మీ వైపు మళ్ళింపబడలాగా సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను ఆయన జరుగుతున్న మీటింగ్స్ కూడా కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన రెండు రోజులు కూడా మీ ఆత్మ ద్వారా నాయన అందరితో మాట్లాడి నాయన అందరు హృదయాలు మీ వైపు మళ్ళింప చేసి ప్రభా ఈ మూడు గుణాలు కలిగి జీవించలాగా మార్చమని వేడుకుంటూ ప్రభా మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లిస్తూ నన్ను ఎంత తగ్గించుకుంటూ మీ ఘనమైన నామాన్ని హెచ్చిస్తూ నజరడైన ఏ సునామం నా అడిగి వేడుకొంచు ప్రార్థిస్తున్నాము మా ప్రియ పరలోక తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి దివ్య కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసం మనకు సకల పరిశుద్ధులకు సదా తోడయ్యుండి నడిపించునుగాక అందరికి వందనాలండి వందనాలు ఈ రోజు మహబూబ్ నగర్ లో చివరి కుడిక జరగబోతుంది మీరు లైవ్ వీక్షించండి ఒకవేళ మహబూబ్ నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లయితే డైరెక్ట్ గా వచ్చి మీటింగ్ లో పాలు పొందాలని కోరుకుంటూ ఉన్నా మీకు తెలిసిన వారందరికి లైవ్ షేర్ చేయండి అద్భుత రీతిగా మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి చక్కని వర్తమానాలు అందించబడుతూ ఉన్నాయి ఈ చివరి కూడికను ఎవరు కూడా పోగొట్టుకోకుండా అందరు అందులో పాలు పొందాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం ఈ దినపు వాక్యం వినండి చక్కని వాక్యం క్రీస్తు ప్రేమను గూర్చి మహబూబ్ నగర్ ఆ పిల్లల మర్రి అన్న ప్రాంతంలోకి వచ్చి ఈ వీడియో మేము తీసాము పిల్లల మర్రిని గూర్చి తెలుసుకోవాలి అంతకు మించి క్రీస్తు ప్రేమ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఆ ఈ వీడియో ద్వారా ప్రభు మనకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ వీడియో అనేకులకు షేర్ చేయండి చక్కగా ఈ వాక్యం విని అందరూ క్రీస్తుల మార్చబడ్డానికి ఆ దేవుడు సహాయం చేయునుగాక థ్యాంక్ యూ అందరు వందనాలు చెప్దాం థ్యాంక్ యూ మై గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ